नमस्कार मैं आकाश जाधव दिवाच्चा सुट्टू अपने जास्त का अपडेट मग् सात दिवस देता आए नहीं पन पुनः एकदा सगैंक दिवा निश्चित चांगली गई अल दिवाच आधी निकाल लगता होता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पी ओ चाहत संकल्प से आयलैंड सेंटर से नौ विद्यार्थी जे यशस्वी जाए पी ओ मनु सगत मोटी एक्जाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पी ओ ची समझली जते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी या एक्जाम नर अभी साधारण नौ विद्यार्थ्या हि एक्जाम फाइनल क्लियर के लिए आत्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्लरिकल का सुधा निकाल लगला असिस्टंट का जुनियर असोसिएट क्या साधारण अपने पंचावन से साठ विद्यार्थी जे थे यशस्वी फाइनल सिल्शन है तो विद्यार्थ्या पी ओ ची विद्या याद तुम्हारा बाजूला दिशत आल नोटिफिकेशन हव हो पी एक्म साधारण एक्जाम डेट पास चार दिवस आधी नोटिफिकेशन हो मरल का एक्जाम है तो आरबीआई से एक्जाम आतापर्यंत अपडेट दिए कि एक्जाम चौदह और एकवीस डिसेंबरला फ्री होना बाकी ऐडवर्टिजमेंट कभी का ही कि जे का पुढ़ अपडेट आए मैं नर दे एसओजे केस मे जे एग्रीकल्चर आई टी एम बी ए मार्केटिंग एम बी एच आर हे मुल हैं थोड़ीसी अफवा अभी कि आई बी पी एस एसओ च नोटिफिकेशन एल कि नहीं आई बी पी एस एसओ च दर वे नोटिफिकेशन एक किंचित लेटच ये हावस नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड एनी थिंग अबाउट टेन टू ट्वेंटी दहते वीस नोवेबर मे ऐडवर्टिजमेंट की तेजी चांसेस है ऐडवर्टिजमेंट ये का तो आई बी पी एस एसओ ची शंबर टक्के ऐडवर्टिजमेंट यार डेटला एक्जाम होना आरबीआई के केस मे हि एक्जाम डेट किंचित पुढ़े मगे हो अपडेट चौदह और एकवीस एक्जाम होना चौदह और एकवीस डिसेंबरला एक्जाम होना ये है तो एक्सपेक्टेड है पुढ़ काल आई बी पी एस पी ओ ता निकाल सुधा लगेगा आई बी पी एस पी ओ ऐसी निकाला मे निकाला नर नोवेबर आ डिसेंबर अन महीने अपने मधे हाँ नोवेबर आ डिसेंबर मे अपने हाथ काम कई कई लोग मल्टीपल सिल्शन मुड़ कहीं ना ई पी एफ ओ असिस्टंट सात तारखे दी कहीं ना ई पी एफ ओ एस एस ए मेन्स हि चौदह तारखेला दी ग्रामीण बैंक के पी ओ आनी एस ओ ची इंटरव्यू हेच डेट्स अजू ऑफिशियल आने लगे नहीं पंदाजे मैं वाटत अठारह से चौवीस डिस नोवेबर मे अठारह से चौबीस नोवेबर मे इंटरव्यूज हो सकता सोबत सोबत तुम्हारा ते इंटरव्यू कराए एल आई सी ए डी ओ ची इंटरव्यू जवरपास सग जो सुरू है कि संपत आक्सिस बैंक के जे इंटरव्यू है ये ऐक्सिस बैंक के इंटरव्यू हाच महीन पुढ़ा पंद्रह दिवस मे वगैरह होता आई बी पी एस पी ओ प्री का निकाल लगे नर मेन्स हि तीस तारखेला है तीस नोवेम्बर तेजन आता सद्याला आई बी पी एस असिस्टंट की प्री ती सत आठ डिसेंबरला हो एल आई सी असिस्टंट मेन्स हि डिसेंबर मे हो शेवटी सामून देते आई बी पी एस एस ओ ची प्री हि जी है पुनः डिसेंबर शेवटी हो जब आरबीआई की ऐड आई तो आरबीआई असिस्टंट प्री एवं सगा काम अपने हाँ पुढ़ दोन महीन नोवेबर आ डिसेंबर मे कर मल्टीपल एक्जाम्स सोबत सोबत कई लोग ग्रामीण बैंक के इंटरव्यूच सुधा काम आयाम टाइम का बैलेंस चांगला खूब जन ग्रामीण बैंक डिटेल मे नहीं पे ज्यादा चुका मुल नेह नेह करता संगने का प्रयत्न करे कि ग्रामीण बैंक की इंटरव्यू खूब लोग आई बी पी एस पी ओ ऐसी इंटरव्यू का दुर्लक्ष कर हो दे ना अपने अभ्यास जो है दिवस जास्तीत जास्त वीस से पंचवीस टक्के वे इंटरव्यू सा पंचहत्तर टक्के वे जो है तो आई बी पी एस पी ओ मेन है ई पी एफ ओ एस एस ए मेन्स है क्या आई बी पी एस असिस्टंट प्री है हा एक्म सा काड़ा है कारण की तस ही ग्रामीण बैंक की पी ओ अल कि आई बी पी एस ची पी ओ अल दो इंटरव्यू का वेटेज जो है तो ऐसी टक्के रिटर्न एंड वीस टक्के इंटरव्यू हाथ तो ऐसी टक्के चांगल कराएं इंटर एक्जाम जी डिफिकल्टी लेवल आल ती मी एल आई सी ची डिफिकल्टी लेवल आधी ही संगित होता कि खूब सोपी आल प्री मेन्स के केस मे ई पी एफ ओ एस एस ए मेन्स आन ई पी एफ ओ असिस्टंट हम केस मे एस एस ए केस मे दीडे क्वेश्चन है दोनों मार्क्स अशा पद्धति नर एस बी आई ऐसी केस मे दोन से क्वेश्चन अपने दोन से मार्क्स होते एक्जाम की डिफिकल्टी लेवल जास्त होती अपेक्षा तीस है कि हा ही एक्जाम की डिफिकल्टी लेवल हि एस एस ए मेन्स जास्त आने चांसेस है टैकड़े तक कि एस बी आई या एस बी आई क्लर्क मेन्स या डिफिकल्टी लेवल एवी कि थोड़ी बहुत कमी हा पद्धति अपन पकड़ू शको ग्रामीण बैंक के पी ओ एस ओ ची इंटरव्यू जे हैं इतने इत हो हा महीन शेवटपर्यंत 
त्यातल्या त्यात अठरा ते चोवीसमध्ये होऊ शकतात त्यासाठी ग्रामीण बँकेचे जे इंटरव्ह्यू आहेत त्यासाठी ग्रुप काय करायचं कसं करायचं ते मी येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये सांगतोच एल आय सी डीओचे इंटरव्ह्यू संपत आलेले आहेत ॲक्सिस बँक यांना प्रायव्हेट बँकेमध्ये इंटरेस्ट आहेत त्यांचे इंटरव्ह्यू सध्या ह्या महिन्यामध्ये होतील आता आपण मूळ मुद्द्यावर येऊयात तो आहे एल आय सीची एक्झाम एल आय सीची एक्झाम अक्रॉस महाराष्ट्र तीस आणि एकतीस तारखेला झाली मुलांचे फीडबॅक त्यातल्या त्यात रॅन्डम ॲप्लिकेशन मुलांच्या साईडनं खूप जास्त म्हणजे बँकिंगचे आणि इन्शुरन्सचे मुलं तर होतेच होते पण जागा जास्त असल्यामुळे बाहेरच्या विद्यार्थ्यांनी खूप जास्त अप्लाय केलं होतं खूप विद्यार्थ्यांना अचानक फक्त एक्झामचा फॉर्म भरून एक्झामला आलेला असल्यामुळं थम इम्प्रेशन काय आहे कुठे करायचं त्याच्यानंतर एक्झाम कशी द्यायची इन आउट ह्यातली कोणतीच गोष्ट बऱ्यापैकी विद्यार्थ्यांना माहीत नव्हती खूप लोक पहिल्यांदाच अशी एक्झाम देत होते तर सिरियस प्रिपरेशन करणारे मुलं अक्रॉस महाराष्ट्राच्या सेंटर्सवर विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे की खूप कमी दिसलं आहे ह्याचा निश्चित फायदा त्यांना होईल जे लोक तयारी करत आहेत त्यांना त्यानंतर डिव्हिजन वाईज एक्झाम्स असल्यामुळं खूप वेळेस डिव्हिजन वाईज एक्झाम असल्याचा फायदा झाला की त्या डिव्हिजनचे सेंटर टाकलेले असल्यामुळं बाहेरचे आणि खूप जास्त दुसऱ्या राज्यातल्या लोकांना येऊन प्रीसाठी यायचं पुन्हा मेनसाठी यायचं दोन दोन वेळेस येणं जाणं त्यामुळं खूप लोकांनी आपापल्या ठिकाणाहूनच अप्लाय केलेले आहेत त्यामुळं बाहेरच्या मुलांची एंट्री जेवढी जास्त आपण ई एस आय सीच्या एक्झाममध्ये पाहतो तेवढी जास्त इथं दिसणार नाही तुम्हाला त्याच्यानंतर एक्झामचा पॅटर्न हा खूप सोपा होता विद्यार्थ्यांचा ॲव्हरेज अटेम्प्ट जो होता तो साठच्या आसपास होता त्यानंतर एक्झामच्या पहिल्या दिवशीची चौथी शिफ्ट ह्यामध्ये पझल काही मुलांचे एक काही लोकांचे दोन हे पझल बसलेले नाहीत त्यांचा डाऊट आहे की त्या केसमध्ये पझल त्या कसं होणार ते मार्क्स मिळणार का नाही मिळणार ते पझल तुमचे कन्सिडर व्हायचे असतील तर आय बी पी एसच्या ग्रीवियन्सेसचा जो पार्ट आहे सी जी आर एस डॉट आय बी पी एस डॉट इन त्याला किंवा सी जी आर एस ॲट द रेट आय बी पी एस डॉट इन वेबसाईटचा ईमेलचा एक्झॅक्ट ॲड्रेस बघून घ्या त्यावर फक्त तेवढी क्वेरी टाका की पहिल्या दिवशीची चौथी शिफ्ट त्याच्यामध्ये आमचा पझलचा इश्यू आहे जर तो पझल जेन्युन असेल तर तुम्हाला त्याचे मार्क त्या पद्धतीनं नॉर्मलाईज होऊनच अलॉट होतील तर त्यामुळं एक्झाम ह्या पद्धतीनं झाली एक्झाममध्ये इंग्लिश आणि हिंदी दोन्ही विषय वेळेवर अवेलेबल होते काही मुलांनी ज्यांनी फॉर्म भरताना हिंदी निवडलं होतं पण एक्झाम इंग्लिशची दिली किंवा काहींनी फॉर्म भरताना इंग्लिश निवडलं होतं पण हिंदीची एक्झाम दिली चालेल त्याचा काही इम्पॅक्ट पडणार नाही जोही सेक्शन तुम्ही सोडवला असेल तो सेक्शन ते चेक करतील त्याच्यानंतर प्री एक्झाममध्ये बाकी आय बी पी एस एक्झाम आणि ह्या एक्झाममध्ये डिफरन्स असा आहे की आय बी पी एस एक्झाम प्री पासून शक्यतो टेन टाइम्स जेवढे जागा आहेत त्याचे टेन टाइम्स मुलं घेते इंटरव्ह्यू असेल तर त्याला तिप्पट ह्या पद्धतीने इंटरव्ह्यूचा त्यांचा रेशो असतो जर ऑफिसरची पोस्ट असेल आय बी पी एसची कोणतीही ऑफिसरची एक्झाम असेल क्लरिकलची एक्झाम असेल तर प्री पासून मेन्स जाब मध्ये जात असताना एका पोस्टसाठी दहा या पद्धतीने त्यांचा सिक्वेन्स आहे एल आय सीच्या नोटिफिकेशनमध्ये सिक्वेन्स त्यांनी सांगितलेलं आहे की एका पोस्टसाठी नॉट मोर दॅन ट्वेंटी वीस पेक्षा जास्त लोक आम्ही घेणार नाहीत जर आपण वीस हा आकडा पकड पकडला तर प्री पास होणारे मुलं हे आय बी पी एसपेक्षा डबल असू शकतात मी जर अंदाजे एल आय सीच्या जागा साडेआठ हजार पकडल्या आणि गुणिले वीस जर आपण केलं तर या केसमध्ये प्री पासून मी सांगितलं जाणारे मुलं साडेआठ हजार गुणिले वीस हे एक लाख सत्तर हजार इथपर्यंत असू शकतात तर त्यामुळं एकाच वीस ह्या प्रमाणात जर घेतलं ऍक्च्युली त्यांनी नॉट मोर दॅन ट्वेंटी असं सांगितलं की विसापेक्षा जास्त नाही मी वीस पकडून चाललेलो आहे तर त्या केसमध्ये वीस पटी मुलं घेतले तर कट ऑफ खाली येऊ शकतो तर हा कट ऑफ अंदाजे किती असेल हा अंदाज किंवा प्रेडिट करणं थोडस अवघड आहे पण जेवढे विद्यार्थ्यांसोबत आपण चर्चा केलेली आहे हे याच्यासाठी की आपण ह्या परीक्षेच्या तयारीला लागावं न लागावं विद्यार्थ्यांना किंवा मेन्सच्या तयारीला लागावं न लागावं यासाठी विद्यार्थ्यांना तो अंदाज यावा यासाठी एक अंदाज असा आहे की या मेन्ससाठीचा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आहे तो एक मला वाटतं चोपन्न फिफ्टी फोर टू साधारणतः सिक्स्टी या रेंजमध्ये असू शकतो पुण्याच्या केसमध्ये जागा सगळ्यात कमी होत्या पुणे डिव्हिजनसाठी तर त्यासाठी कट ऑफ मे बी थोडा बहुत वरती जाईल पण ओव्हरऑल ह्या पद्धतीने जर एकाच वीस असे मुलं घेतले तर कट ऑफ फिफ्टी फोर टू सिक्स्टी हा ओपनचा कट ऑफ वेगवेगळ्या डिव्हिजनसाठी असण्याचे चान्सेस आहेत ह्यामध्ये चेंजेस होऊ शकतात निश्चितच जर एकाच दहा घेतले तर कट ऑफ वरती जाईल जर एकाच वीस घेतले तर ह्या लेवलला असायला हरकत नाही पुढे मेन्सची एक्झाम डेट असण्याचे चान्सेस काय काय तर मेन्स ह्या परीक्षेची साधारणतः चान्सेस असे आहेत की बावीस डिसेंबरला मेन्स असेल डिव्हिजन वाईज 
प्रत्येका मेन्स सेंटर लवल डिविजन वाइज सेंटर अलॉट होती पद्धति ने मेन्स आए जर बास डिसेंबरला मेन्स आए तो परीक्षे का निकाल हा महीन शेवटी एक अंदाज पंचवीस नोवेबरपासन तो पांच डिसेंबर मधे कभी ही निकाल यू शको आजाम की ही एक्सपेक्टेड डेट है ज्यादा निश्चित चेंजेस चेंजेस पॉसिबल है पन सद्या विद्या जर एल आई सी मेन्स अपने टार्गेट कराए तो ती आप बावीस डिसेंबर दोन हजार एकोनास ही पकड़ून टार्गेट कराएं है तो हा सग्या एग्जाम्स एग्जाम्स का महीना है एवडा सारे एग्जाम्स आग्जाम्स का निकाल ज्या पद्धति लगना है ई एस आई सी का निकाल पुढ़ का ही दिवस मे ई एस आई सी ची प्री और मेन्स देवन मुल बसले दुसर राज मेन्स नर तीन स्किल टेस्ट सुधा जा पे राज्य में अजु आचार संहिता लागू आयाम ई एस आई सी चे महाराष्ट्र डिविजन आचार संहिते मधे तैयार मेन्स का निकाल लवला नहीं पी पी एफ ओ आल कि ई एस आई सी अल विद्यार्थी ने का कि मेन्स पास स्किल टेस्टला विद्यार्थी घता एक पांच हा रेशो मधे घता है तो या खूब लोकान कि मजल मन खूब जन स्किल टेस्ट के पाठिमाग लगते पन स्किल टेस्ट की क्वालिफाइंग नेचर की है तला निकाल लगने नर जा वे अलॉट करू ना कारण कि एक जागे पांच जन घ समझा महाराष्ट्र का कट ऑफ हा एकशे दा एकशे पंद्रह सा कहीं लगला पन ज्या रीड चांगली है एक पंद्रह एक मार्का की रीड है एकशे पंचवीस से एकशे तीस अे का मार्क आते समझा तो जैसी मी फॉर एक्जाम्पल एक उदाहरण मूल संगत है कि समझा हा कट ऑफ लगला तो हत्या एकशे दहापास एकशे पंचवीस पर्यत यह मुला दह पंद्रह मार्क कि लीड कमी आने मुला स्किल टेस्ट की जास्त प्रैक्टिस काम की तेने जास्त फोकस बाकी एग्जाम कराए पन जी लीड चांगली अशांना स्किल टेस्ट क्वालिफाई के नर एक चांगला स्कोप ई एस आई सी एग्जाम निमित्ता मिलतो तो ई एस आई सी का निकाल पुढ़ कई दिवस लगे पुढ़ अपडेट्स अपन साधारण पुढ़ा वीडियो बढ़ू सद्या दिवाच्चा सुट्टिया संपले पुनः एक सग अभ्यास लगाए जाए एस बी आई ची आता की क्रिकल की एग्जाम है तमें सिल्शन्स ही चांगले जाए महाराष्ट्र के मुला चांगले सिल्शन जानतर का ही लोग वेटिंग निकाल लगर हि वेटिंग कभीपर्यंत कितीपर्यंत क्लियर होल तैयारी मगर वर्षी का एस बी आई का क्रिकल का कॉट ऑफ पंच होता तीन वेटिंग लिस्ट लगे हो तीन वेटिंग लिस्ट नर हा पंच स्कोर जो है तो एक ओपन जनरल कैटेगरी से थाम होता अर्थात चार ने पाठिमाग के होता हा वर्षी कि पाठिमाग दे सगत महत्व जैसे निकाल आए नहीं है जे एक मार्का ने पाठिमाग आते अशा लोग अपना निकाल आए नहीं है नहीं वेटिंग लिस्ट मे हो नहीं है समझू आप अपने अभ्यास लगाए है पन साधारण इतपर्यंत हा ही वर्षी जर तीन वेटिंग लिस्ट लगल जर तीन वेटिंग लिस्ट लगल तो साधारण चार कि पांच मार्का ने सुधा हा निकाल पाठिमाग है तपेक्षा जास्त ही पाठिमाग हो शको कारण कि पाठिमाग् वर्षी खूब जास्त एग्जाम नसा मु मल्टीपल सिल्शन नौते हावस सगै एग्जाम सग एग्जाम हाच का पड़े कोलहापुर पुरा मुल कि जम्मू काश्मीर के सिचुएशन मुल तो सग एग्जाम के निकाल जे हैं नोवेबरपासन के साधारण एक एप्रिलपर्यंत सग एग्जाम के निकाल लगना है मल्टीपल सिल्शन्स मु हावेला एस बी आई पी ओ क्या एस बी आई असिस्टंट ई एस आई सी ई पी एफ ओ असिस्टंट ई पी एफ ओ एस एस ए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसा निकाल अजू बाकी है क्या आई बी पी एस ग्रामीण बैंक पी ओ ग्रामीण बैंक एस ओ ग्रामीण बैंक क्लर्क आई बी पी एस पी ओ आई बी पी एस असिस्टंट सगै एग्जाम्स के निकाल जे हैं चार सहा महीन मे हैं मल्टीपल सिल्शन मु मैं कि हा जो डिफरन्स है कि पंचला कट ऑफ लगर वेटिंग एक पर्यत क्लियर होती चार मार्का ने पाठिमा गई होती हिपेक्षा ही जास्त पाठिमागे हा वर्षी जाने के चांसेस है जर तीन वेटिंग लिस्ट काड़ पन साधारण एक दोन तीन चार मार्का ने गले मुला हर डिपेंड न रहता आपापला अभ्यास जो है तो चालू दयाच है बाकी सग एग्जाम तुम्हारा खूब खूब शुभेच्छा धन्यवाद